به نام خدا کتاب صوتی راز نویسنده راندا بر خلاصه ای از راز خلاصه فصل هفتم تأثیر دارونماها مثالی از عملکرد قانون جذب است وقتی فرد بیمار باور داشته باشد که قرص او را معالجه می کند او هر چیزی را که باور داشته باشد دریافت می کند و شفا می آبد. تمرکز بر روی سلامتی کاری است که همگی ما می توانیم در درون خودمان انجام دهیم علا رقم آنچه ممکن است در ظاهر اتفاق بیفتد خند موجب جذب لذت و دفع منفیگرایی می شود و به شفای موجز آسا منجر می شود وقتی به بیماری فکر می کنید و به آن توجه می کنید باعث حفظ آن بیماری در بدنتان می شوید اگر کمی احساس کسالت می کنید در مورد آن با کسی صحبت نکنید مگر آنکه بخواهید وضعیتتان بدتر شود وقتی به صحبت کسانی که در مورد بیماریشان صحبت می کنند گوش می کنید با این کار باعث شدت بیماری او می شوید موضوع بحث را عوض کنید و در مورد موضوعات خوب صحبت کنید و اینطور فکر کنید که آنها سالم هستند به حرفهای مردم راجع به بیماری و پیری گوش نکنید افکار منفی آنها هیچ کمکی به شما نمی کند ذهن خود را بر روی تندرستی و جوانی ابدی متمرکز کنید. آغاز فصل نهم راز جهان لیزا نیکولز مردم تمایل دارند به خواسته هایشان نگاه کنند و بگویند بله من آن را دوست دارم این را می خواهم. با این حال آنها به چیزهایی که نمی خواهند توجه می کنند و با این فکر که می توانند آنها را از میان بردارند به آن نیرو می دهند. ما در جامعه ای زندگی می کنیم که مردم قانع شده اند بر علیه همه چیز مبارزه کنند. مبارزه با سرطان، مبارزه با فقر، مبارزه با مواد مخدر، تروریسم و خشونت. ما دوست داریم با چیزی که خواهان آن نیستیم مبارزه کنیم. در واقع ما با این کار موجب افزایش جنگ و مبارزه می شویم. هیل دوسکین، مدرس و معلف ما بر روی هر چیزی که تمرکز کنیم آن را خلق می کنیم بنابراین به طور مثال از جنگی که در حال وقوع است از سبانی می شویم در واقع نیروی خودمان را به آن اضافه می کنیم ما فقط به خودمان فشار می آوریم و صرفا باعث تداوم آن می شویم باب دویل دلیل مقاومت یک چیز در برابر مخالفت شما این است که به هنگام مخالفت می گویید نه من این را نمی خواهم چون احساس بدی دارم با این کار یک کس و هیجان نیرومند منتشر می کنید که من واقعا این احساس را دوست ندارم. سپس همان حس با شتاب به سوی شما می آید. مخالفت کردن با هر چیزی درست مثل سعی در تغییر تصاویر بیرونی است. چرا که این تصاویر از قبل پخش شده است. بنابراین کار بیهوده است. تو باید به درون خود بازگردی و از طریق افکار و احساسات خود شروع به انتشار فرکانس های جدیدی کنی تا تصاویر جدید خلق شود. وقتی در برابر آنچه ظاهر شده است مقاومت کنی، در واقع نیرو و قدرت بیشتری به تصاویری که دوستشان نداری می دهی و تو امان مقادیر بیشتری را به سوی خودت جذب می کنی. وقایع و مشکلات بزرگتر می شوند و اینها به خاطر قانون جذب است. جک کنفیلد فعالیت های ضد جنگ باعث جنگ بیشتری می شود مبارزه با مواد مخدر مقادیر بیشتری را به وجود می آورد و دلیل آن این است که ما بر روی چیزی تمرکز می کنیم که نمی خواهیم اتفاق بیفتد لیزا نیکولز مردم اعتقاد دارند برای از بین بردن چیزی باید بر روی آن تمرکز کنیم آیا منطقی است که ما همه انرژی خود را برای مشکلی به خصوص اختصاص دهیم که در عین حال ضد اعتماد، عشق، بفور نعمت، تعلیم، تربیت و یا صلح است؟ جک کنفیلد مادر ترزا زن فوقلاده ای بود. او می گفت من هرگز در راه پیمایی ضد جنگ شرکت نمی کنم. اگر راه پیمایی صلح دارید من را به آن دعوت کنید. او از راز مطلع بود. ببینید چه چیزی را در این دنیا آشکار کرد؟ هیل دوسکین پس بیایید به جای مخالفت با جنگ طرفدار صلح باشید. اگر مخالف گرسنگی در جهان هستید، به غذای بیش از اندازه برای مردم فکر کنید. اگر مخالف یک سیاستمدار خاص هستید، طرفدار رقیب او باشید. اغلب انتخابات به سود کسی است که مردم با او مخالف بودند، زیرا آن فرد تمام نیرو و تمرکز را دریافت می‌کند. همه چیز در این دنیا با فکر آغاز می‌شود. 
موضوعات بزرگتر می شوند زیرا پس از ظاهر شدن آنها مردم بیشتر به آن توجه می کنند سپس آن افکار و احساسات عین آن واقعه را در هستی ما نگه می دارد و باعث گسترده شدن آن می شوند اگر فکر خودمان را از آن دور کنیم و در عوض و روی عشق و محبت متمرکز شویم دیگر نمیتواند وجود داشته باشد و محو می شود. جک کنفیلد وقتی به چیزی که نمیخواهید فکر می کنید بی اختیار به خود می گویید این همان چیزی است که من می خواهم. حقیقت این است که شما وقتی در مورد آنچه نمی خواهید فکر می کنید و صحبت می کنید و در مورد آن مطلب می خواهید و می گویید چقدر وحشتناک است؟ در حال جذب تصاویر بیشتر آن هستید تو با تمرکز و روی افکار منفی نمی توانی به جهان پیرامون خود کمک کنی وقتی روی وقایع منفی جهان تمرکز می کنی نه تنها باعث افزایش آن می شوی بلکه در همان موقع موضوعات منفی بیشتری را وارد زندگیت می کنی وقتی نمونه هایی از تصاویری که نمی خواهی در زندگیت خلق شود پیدا می شود هشداری است که طرز فکرت را تغییر دهی و فرکانسی جدید منتشر کنی اگر وضعیت جهانی است باز هم ناتوان نیستی تو همه نیروها را داری و روی مردم شاد و خوشحال فکر کن و روی فرابانی نعمت و غذا فکر کن افکار نیرومند خود را بر روی خواسته هایت معطوف کن تو می توانی با ساطع کردن این احساسات سرشار از عشق و محبت کارهای زیادی را انجام دهی جیمز ری مردم بارها به من گفتند خب جیمز من باید از اوضاع خبر داشته باشم و من به آنها میگویم شاید شما باید آگاه باشید اما لزومی ندارد که اش باشید از زمانی که راز را کشف کردم تصمیم گرفتم نه اخبار تلویزیون را تماشا کنم و نه روزنامه بخوانم چون احساس خوبی نسبت به آن نداشتم البته منظورم این نیست که شبکه های خبری و روزنامه ها نباید اخبار ناگوار پخش کنند ولی به عنوان مثال ما به عنوان یک جامعه جهانی مسئولیتی به این اجتماع داریم وقتی سرگذشت مهمی رخ می دهد ما روزنامه های زیادی می خریم وقتی واقعی مصیبت باری رخ می دهد شبکه های تلویزیونی به گونه بی سابقه پر بیننده می شوند بنابراین روزنامه ها و شبکه های خبری اخبار بیشتری را به ما می دهند چرا که ما به عنوان یک جامعه از آنها می خواهیم رسانه های گروهی معلول هستند و ما علت هستیم این قانون جذب است که شروع به فعالیت می کند وقتی ما فرکانس جدیدی منتشر می کنیم و تمام توجه خود را بر روی آن متمرکز می کنیم شبکه های خبری و روزنامه ها هم به ما ارائه می دهند و تغییر و تحول ایجاد می کنند مایکل برنارد یاد بگیرید که آرام باشید و تمرکز خود را از آنچه نمیخواهید با همه باور عاطفی دور کنید و ذهن خود را به آنچه دوست دارید تجربه کنید معطوف کنید توجه شما هر کجا باشد انرژی در همان جا جاری می شود آیا از طریق هستی و وجود خودت متوجه قدرت خارق العاده خود در این جهان شده ای وقتی افکارت بر روی موضوعات خوب باشد احساس خوبی خواهی داشت وقتی احساس خوبی داشته باشی زندگی و دنیا را شکوفا خواهی کرد قانون جذب بهترین شکل ممکن عمل می کند دکتر جان مارتینی من همیشه می گویم وقتی بیان و بصیرت درونی به مراتب عمیق تر واضح تر و خالص تر از عقاید و نظریات بیرونی باشد بر زندگی مسلط خواهید شد لیزا نیکولز وظیفه شما تغییر دنیا و اطرافیانتان نیست. وظیفه شما قرار گرفتن در جریان درونی کائنات و گرامی داشت آن در درون جهان است که وجود دارد. تو بر زندگی خود مسلط هستی و کائنات پاسخگوی اعمال توست. تو نباید در برابر تصاویر خلق شده که دلخواهت نیستن تسلیم شوی. در برابر آنها احساس مسئولیت کن. آنها را کوچک بشمار. سپس رهایشان در مورد خواسته هایت فکر کن، احساس کن و خدا را بابت عملی شدنشان شکر بگو. جهان لبریز از فراوانی نعمت است. دکتر جووی تالی. یکی از سوالاتی که همیشه از من پرسیده می شود این است که اگر همه از راز استفاده کنند و جهان آفرینش را مانند کاتالوگ فرض کنند، آیا نعمت ها تمام نمی شود؟ آیا پس از آنکه اوضاع مردم خوب شد، بانک ها ورشکست نمی شوند؟ مارکرد برنارد نکته جالبی که در مورد راز وجود دارد این است که فراوانی حتی بیش از نیاز مردم وجود دارد یک دروغ وجود دارد که مانند ویروس در باور انسان عمل می کند و آن دروغ این است 
کامیابی به اندازه کافی برای افراد وجود ندارد. کمبودها و کاستی ها وجود دارند. این دو باعث ترس و تمع و خصاصت در مردم می شود و زندگی آنان را شکل می دهد. حقیقت این است که در این دنیا به اندازه کافی و بیش از حد خوبی وجود دارد. تصورات خلاقانه بیش از حد است اختیارات بیش از حد است عشق بیش از حد است زمانی که ذهن از ماهیت بی حد و حسر خدا آگاه شود تمام این چیزها به سوی ذهن حرکت می کند وقتی این گونه فکر می کنی که به قدر کافی فراوانی نعمت وجود ندارد یعنی تو توجه خود را بر روی مسائل بیرونی گذاشته ای و با انجام این کار مسلما در پیرامون خودت فقط محدودیت و محرومیت را می بینی. تو میدانی که هیچ چیز از بیرون وارد این جهان نمی شود و همه چیز از احساس درونی ناشی می شود ذهن تو قادر به خلق همه چیز است پس چطور ممکن است کم بودی وجود داشته باشد؟ این امکان پذیر نیست توانایی تو در فکر کردن و خلق کردن بی اندازه است و همه از این توانایی بهرمند هستند زمانی که به این موضوع توجه داشته باشی با ذهنی که از ماهیت بی پایان خود آگاه است فکر خواهی کرد جیمز ری هر آموزگار برجسته ای که در این جهان میزیسته به شما گفته است که معنی زندگی به فور نعمت است جان آسارف بنابراین وقتی ما فکر می کنیم که منابع رو به کاهش است منابع جدیدی را پیدا می کنیم که می توانند همان چیزها را به ما بدهند ماجرای واقعی گروه نفت بلیس نمونه بی‌نظیر از قدرت ذهن انسان به منظور کسب منابع پیش روست مدیران شرکت بلیس تحت آموزش متخصص برجسته ای به نام دکتر تونی گوین که در سیس شناسی صاحب نام بود قرار داشتند آنها به واسطه تعلیمات دکتر گوین دریافته بودند که با استفاده از قدرت ذهن تمامی تصورات آنها در مورد اینکه بلیس یکی از تولید کنندگان موفق نفت در کشور شود تحقق خواهد یافت آنها قاطعان منتظر استخراج نفت در اسپانیا بودند در مدت یک سال آرزوی آنان به حقیقت پیوست شرکت بلیس مرقوب ترین نفت را کشف کردند در حالی که پنجاه شرکت دیگر در این مورد ناکام مانده بودند شرکت بلیز به دلیل داشتن گروهی متشکل از افراد فوقلاده که به قدرت بی حد و اندازه ذهنشان باور داشتند موفق شدند یکی از تولید کنندگان نفت شود هیچ چیز محدود نیست نه منابع و نه هیچ چیز دیگر این محدودیت را فقط ذهن انسان به وجود می آورد وقتی که ذهن خود را بر روی قدرت خلاق نامحدود باز کنیم آنگاه فراوانی نعمت را پیش رو داریم و دنیای جدیدی را تجربه خواهیم کرد دکتر جان دمارتینی دلیل اینکه ما از کاستی ها صحبت می کنیم این است که چشمان بصیرت خود را باز نمی کنیم تا همه آنچه در اطرافمان هست را ببینیم دکتر جو ایتالی می دانید که اگر مردم به حرف دلشان گوش کنند و به دنبال خواسته هایشان بروند در واقع همه به دنبال موارد مشابه نمی روند. این موضوع قضیه را جالب می کند همه ما اتومبیل بی ام و نمی خواهیم همه ما فرد خاصی را نمی خواهیم همه ما در صدد تجربه یکسانی نیستیم همه ما یک مدل لباس را نمی خواهیم و خیلی چیزهای دیگر تو با بحت گیری از این قدرت شگرف و روی این سیاره باشکو مشکلی برای خلق زندگیت نداری زیرا توانایی تو در اندیشیدن بی اندازه هست اما توجه داشته باش که قادر به خلق زندگی دیگران نیستی تو نمی توانی به جای آنها فکر کنی و عقیده خود را به آنها تحمیل کنی تو با این کار فقط نیروهای مشابه را به سوی خودت جذب می کنی پس اجازه بده دیگران زندگی خودشان را خلق کنند مایکل برنارد نعمت به اندازه برای همه وجود دارد اگر آن را باور کنید اگر بتوانید آن را درک کنید و با توجه به آن عمل کنید در برابر شما آشکار خواهد شد این یک حقیقت است کائنات به واسطه ی قانون جذب همه چیز را به همه کس می دهد تو می توانی هر چیزی را که دوست داری داشته باشی دوست داری همه چیز به اندازه کافی برای تو و دیگران وجود داشته باشد پس همین را انتخاب کن بدان که فراوانی نعمت در همه چیز وجود دارد امکانات بی اندازه است دنیای با شکوه وجود دارد همه ما این توانایی را داریم که از طریق فکر و احساسمان به فراوانی نعمت تلنگوری بزنیم و فراوانی را وارد زندگی ما کنیم پس برای خودت انتخاب کن چرا که تو تنها کسی هستی که می توانیم لیزا نیکولز هر چیزی که شما بخواهید مثل لذت، شادی، عشق، آسایش، خوشبختی و فور نعمت همه در دنیا وجود دارد. فقط کافیسان را به دست آورید. 
شما باید آن را بخواهید وقتی شما آگاهانه در اشتیاق آنچه می خواهید باشید، کائنات هر یک از آنها را در اختیار شما قرار می دهد. همه ی زیبایی های اطراف خود را بشناسید، آنها را بستایید. اگر همکنون زندگیتان آنطور که می خواهید پیش نمی رود، انرژی خود را صرف شکایت و شکفه نکنید. به خواسته هایتان توجه کنید تا بیشتر آن را دریافت کنید. سخنان لیزا که میگوید از همه ی آنچه که در اطرافتان است به خوبی یاد کنید را باید با زر نوشت وقتی تو هر چیزی را به خوبی یاد میکنی بر روی بالاترین فرکانس عشق قرار خواهی گرفت در انجیل یاد شده است که ابریان برای رسیدن به سلامتی و ثروت و شادمانی از قبل دست به دعا برمیداشتند آنها از قدرت قدر دانی آگاه بودند اغلب مردم فقط سلامتی کسانی را میخواهند که عکس میکنند در این صورت آنها از یکی از مهمترین قدرت های خود به خوبی استفاده نمی کند. همین حال خوبی ها را به زندگی خود وارد کن و همه چیز و همه کس را به خوبی یاد کن. وقتی برای دیگران خیر و نیکویی می خواهی و به او عشق هدیه می کنی و همینطور فرکانس عشق را از خود منتشر می کنی باعث می شود که صدها برابر آن به سوی خودت بازگردد. خیرخواهی و نیکوکاری همه بدی ها را از بین می برد. پس برای دشمنان خود هم آرزوی خیر کن. اگر دشمن خود را نفرین کنی، آن نفرین به سوی خودت باز می گردد و به تو لطمه می زند. اگر برای آنها دعای خیر کنی، تمام بدی ها و کدورت ها از بین می رود و عشق و خیر و برکت به سویت بر می گردد. زمانی که خود را مورد خیر و برکت قرار دهی احساس می کنی که بر روی فرکانسی قرار داری که احساس خوبی به تو می دهد. دکتر دنیس ویتلی بسیاری از رهبران گذشته از این نکته غافل بودند که بخش مهمی از راز در واقع توانمند کردن و تقسیم آن با دیگران است. این بهترین زمان در طول تاریخ است. این اولین باری است که ما قدرت دستیابی به راز را داریم. با این شناخت تو از حقیقت جهان و خودت آگاه می شود. بزرگترین شناخت من در مورد آگاهی از راز تعلیمات رابرت گولیر بزرگترین شناخت من در مورد آگاهی از راز تعلیمات رابرت گولیر پرنتیس ملفورد چارلز هان و مایکل برنارد می باشد که با فهم آن به آزادی کامل رسیدم به راستی من امیدوارم که تو هم به چنین آزادی کاملی برسی اگر بتوانی از طریق قدرت افکارت به این موفقیت برسی آنگاه بزرگترین خوبی ها را به این دنیا و آینده بشر وارد خواهی کرد. پایان بخش هشتم منتظر ادامه کتاب صوتی را باشید ارادتمند شما مقید